জিম্বাবুয়ের এগেনস্টে বাংলাদেশের প্রত্যাশিত জয়ের সাথে এই যে প্রত্যাশিত কথাটা বললাম ঠিক বললাম কি আলটিমেটলি প্রত্যাশিত বোধ হয় না কেননা যেভাবে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট ভালো করছে আর বাংলাদেশ ক্রিকেট যেভাবে পারফর্ম করছে তাতে এখন আয়ারল্যান্ড জিম্বাবুয়ে এই সমস্ত দলের বিপক্ষে যখন বাংলাদেশ খেলতে নামবে সেখানে প্রত্যাশিত জয় এটা বলার সুযোগটা বোধ কমে গেছে ম্যাচ শেষে বিসিবির সভাপতি সম্মানের বোর্ড সভাপতি নাজরুল হাসান পাপন জয়ের পরেও দলের পারফরমেন্সে নিজের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন আমার কাছে এই ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে আপনি আট ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলছেন একবার করছেন একশো পঁয়তাল্লিশ একবার একশো পঞ্চাশ লাভ কি হচ্ছে আপনি একজন স্পেশালিস্ট বোলার কম নিয়ে খেলছেন দুটো ম্যাচ আপনি পার পেয়ে গেছেন অন্য ম্যাচে ভুগতে হতে পারে স্পেশালি বড় প্রতিপক্ষের এগেনস্টে বাংলাদেশের ম্যাচে যদি আমরা আসি ম্যাচের ঠিক তিনটা ফেজ প্রথম ফেজ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ইম্পর্টেন্ট শান্ত রান করাটা শান্তকে নিয়ে যে পরিমাণ সমালোচনা শান্ত কেন দলে শান্ত চলে না লর্ড শান্ত এই সমস্ত কথার এগেনস্টে একটা স্টেটমেন্ট দেয়া শান্তর জায়গা থেকে দরকার ছিল কি কারণে শান্ত দলে আমার মনে হয় খুব সামান্য হলেও শান্ত প্রুফ করতে পেরেছেন যে কোন অ্যাবিলিটির কারণে তাকে টিমে রাখা হয়েছে কিংবা ওপেনিং করানো হচ্ছে কিংবা একের পর এক সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং এই রকম একটা ইনিংস খেলার পরে বলা যেতে পারে ম্যাচ ডিফাইনিং ইনিংস শান্ত আরও সুযোগ অবশ্যই ডিজার্ভ করে দ্বিতীয় ফেজ বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের মিডল ওভার শেষ জায়গা খেয়াল করে দেখেন বাংলাদেশ মিডল ওভারে সাত থেকে পনেরো এই সময় একাত্তর রান করেছে এক উইকেটে এই কথাটা আমি গত দুই মাসে কমপক্ষে বিশ বার বলেছি টেস্ট প্লেইং কান্ট্রিগুলোর মধ্যে টি টোয়েন্টিতে মিডল ওভারে সবচেয়ে কম স্ট্রাইক রেটে যারা রান তোলে সবচেয়ে বাজে ব্যাটিং যারা করে সেই দলটা বাংলাদেশ এই ম্যাচে ঠিক সেই ঘটনাটাই ঘটেছে একদম পুরো রিক্যাপ হয়েছে একাত্তর রান নয় ওভারে এক উইকেটে যেটা বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা করতে চান মাঝখানে সেটেল ডাউন করতে চান সময় নিতে চান পরে গিয়ে পুষিয়ে দেবেন এই পুষিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা হয় না পুষিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা হয় না বলেই বাংলাদেশের টিম টোটালটা একশো সেভেন্টি এইটি যেখানে পার স্কোর হওয়ার কথা সেখানেও ওই একশো পঞ্চাশের একশো পঞ্চাশ তাস্কিন আউটস্ট্যান্ডিং ঠিক যেভাবে নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে প্রথম ওভারে প্রথম দুই বলে দুই উইকেট তুলেছিলেন এখানে পরপর দুই ওভারে দুই উইকেট তুলে জিম্বাবুয়েকে প্রাথমিক যে ধাক্কাটা দেওয়া দরকার জিম্বাবুয়েকে ওই বিলিফটা দেওয়া দরকার যে তোরা পারবি না ওই ধাক্কাটা তাস্কিন দিয়েছেন এবং তার সেই ধাক্কার সঙ্গে কমপ্লিমেন্ট করেছেন মুস্তাফিজুর রহমান পরপর দুই ম্যাচে মুস্তাফিজ আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং করেছেন সাউথ আফ্রিকার এগেনস্টে উইকেট পাননি কিন্তু জিম্বাবুয়ের এগেনস্টে তিনি যখন এক ওভারে দুই উইকেট নিয়ে নিলেন পাওয়ার পেতে যখন চার উইকেট চলে গেল তখন আলটিমেটলি জিম্বাবুয়ে ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকে গেছে প্রায় ছিটকে গেছে কথাটা কেন বললাম কেননা ওই যে মিডল ওভারের ব্যবহারটা ওই মিডল ওভারের ব্যবহারটা বাংলাদেশের তুলনায় জিম্বাবুয়ে ভালো করেছে যে কারণে তারা ম্যাচ জেতার মতো একটা অবস্থানে দলকে নিয়েও গিয়েছিল এটাই হচ্ছে পার্থক্যটা তাস্কিন বাংলাদেশ যে দুটো ম্যাচ জিতেছে এক কথায় যদি বলা যায় টপমোস্ট পারফরমার আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমার তাস্কিন দুটো ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি সো বোলিং কোনো ইন্ডিভিজুয়াল না তাস্কিন মুস্তাফিজ সাকিব সব কিছু মিলেই বাংলাদেশ বোলিং ইউনিট হিসেবে দারুণ করেছে পাকিস্তান ভারত পরবর্তী যে দুটো বিগ ম্যাচ সেই দুটো বিগ ম্যাচে এর চাইতে ভালো বোলিং ইউনিট হিসেবে করতে হবে কেননা ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ অন্যতম সেরা বিশ্ব সেরা অনেকেই বলেন আর পাকিস্তানের যে দুই টপমোস্ট ব্যাটার আছেন রিজওয়ান এবং বাবর তাদের এগেনস্টে আরও কম্প্যাক্ট বল করতে হবে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে বাকি দায়িত্বটা থাকে ব্যাটসম্যানদের ভারত পাকিস্তানের মতো দুটো একদম কম্প্যাক্ট ফুল কম্প্যাক্ট এবং যথেষ্ট ভ্যারিয়েশন সমৃদ্ধ দুটো বোলিং এগেনস্ট অ্যাটাকের এগেনস্টে দুটো দলের এগেনস্টে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের অনেক বড় পরীক্ষা দিতে হবে জিম্বাবুয়ে সাউথ আফ্রিকা এবং তার আগে নেদারল্যান্ডস ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যে পরীক্ষা দিয়েছেন সম্ভবত তার চাইতেও অনেক বড় পরীক্ষায় করতে হবে সাউথ আফ্রিকা ম্যাচে আমরা দেখেছি যে কোয়ালিটি পেইসের এগেনস্টে বাংলাদেশ খুব স্ট্রাগল করেছে পাকিস্তান ইন্ডিয়া দুই টিমে কোয়ালিটি ফার্স্ট বোলার রয়েছে সো ব্যাটসম্যানদের আরেকটু ভেবে চিনতে ব্যাট করতে হবে আরও অনেক বেশি ফোকাস থাকতে হবে শেষ করব শুধুমাত্র সাকিবের রান আউটটা দিয়ে আমার মনে হয় সাকিবের ওই রান আউটটা পুরো ম্যাচের ম্যাচ ডিফাইনিং মোমেন্ট তাস্কিনের পারফরমেন্স মুস্তাফিজের পারফরমেন্স শান্তর ব্যাটিং সব কিছু বাদ দিল কিংবা মোসাদ্দেক সৈকতে লাস্ট ওভারে নার্ফ থান্ডারেকে ষোলো রান আটকানোর যে ব্যাপারটা সব বাদ দিয়ে আমি বলছি সাকিবের ওই রান আউটটা বাংলাদেশ দলকে ওই মুহূর্তে মাঠে বাকি দশজন ক্রিকেটারকে ড্রেসিং রুমে দর্শক প্রেস বক্সে সাংবাদিকদের কিংবা দেশে ষোলো কোটি বাংলাদেশিকে ওই বিশ্বাসটা দিয়েছে এই ম্যাচ
তার বোলিং ইউনিট সাজানো বোলারদেরকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা অনেকেই সমালোচনা করবেন কেন মুস্তাফিজকে বা তাসকিনকে শেষ করে দেওয়া হলো আমি মনে করি সাকিব ঠিক কাজ করেছেন বাট অ্যাপার্ট ফ্রম এভরিথিং সাকিবের ওই রান আউট পুরো ম্যাচে আমার কাছে একটা স্টেটমেন্ট এবং একটা সিগনিফিকেন্ট বিষয় হয়ে রয়েছে ম্যাচ শেষ করার আনন্দে মাতল বাংলাদেশ কিন্তু নাটকের যে তখনও বাকি রিপ্লেতে দেখা গেল স্ট্যাম্পিং করার আগে বল ধরার সময় বড় ভুল করে ফেলেন নুরুল হাসান সোহান নো বলের কারণে খেলোয়াড়দের ফিরতে হয় মাঠে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিতলেও সোহানের ভুল নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে রহমান বেড় রিপোর্ট after that winning again we went back to the ground because that was a noble actually it was a very good match we really enjoyed and it was a it wasn't easy for us as well well i've never seen that happen before in a game have you ever seen that a noble for the <laughs> no, keeper no. taking the ball in front of the <laughs> no, stumps no for the first time uh, me myself as well cricket mathe ora emon kichu dekheni age kintu sakib naki bipader gondho ter peyechile nage bhage when second last ball was bowled he uh, shohan uh, did the stumping i told him you are very close and uh, the umpire checked be careful on the next one i couldn't believe <laughs> no he can't he's out he's missed it mosaddeker kora innings er shesh over er panchom ball en garabhake stumping karen shohan tobe tini stump er khub kachei chole eshechilen ei ball tar pori সোহানকে সতর্ক করেন সাকিব মোসাদ্দেকের পরের বলটা এখন ক্রিকেট রূপকথারই অংশ তরিত বেগে স্টাম্প ভেঙে দেন সোহান জয়ের আনন্দে উদ্বেল টাইগাররা কিন্তু থার্ড আম্পায়ার জানান স্টাম্পের সামনে থেকে বল ধরেছেন সোহান তাই নো বল ডাকা হয় সেটিকে আবার মাঠে ফিরতে হয় দুই দলের সবাইকে ক্রিকেটের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এম সিসির নীতিমালায় আছে বোলার বল ছাড়ার পর সেটি ব্যাটসম্যান অথবা স্টাম্প অতিক্রম করার আগে উইকেট রক্ষক ধরতে পারবেন না যদি তিনি ধরে থাকেন তাহলে বল হয়ে যাওয়ার পরে নো বল ডাকবেন আম্পায়ার সোহানের সৌভাগ্য তার এমন মহা ভুলের পরও নাটকীয় ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছে বাংলাদেশ সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে আইসিসি নিয়মে পরিষ্কার বলা আছে ফ্রি হিট বলে কোন ফিল্ডার তার আগের অবস্থান থেকে নড়তে পারবেন না দুই ম্যাচে সোহানের দুইটা ভুল তিনি দলের সহ অধিনায়ক সাকিবের অনুপস্থিতিতে দল চালাতে হয় তাকেই চাপের মাঝেও কিভাবে মাথা ঠান্ডা রাখা যায় বাকিদের সেই বার্তাটা সোহানকেই তো দিতে হবে রহমান পেয়ার মোসাদ্দেকের করা ইনিংসের শেষ ওভারের পঞ্চম বল এন গারাভাকে স্টাম্পিং করেন সোহান তবে তিনি স্টাম্পের খুব বল হয়ে যাওয়ার পরে নো বল ডাকবে আম্পায়ার Let's go back. This was the moment. Done. Sohaner show bhaggo. Tar amon moha bhuler poro. Nato ki akha jaye. Baki